大家好，我是戴眼镜拿着话筒打了三篇篇。好消息，好消息！普天同庆，万马奔腾。在这银装素裹、寒气袭营的季节里，我们终于迎来了精神病态日记的大结局。上回书说到，小白恢复记忆后，为找证据绑架了小黑。小黑气倒石金峰，大开杀戒，连自己亲爹都杀了。老爸都嗝屁了，小白还算个屁。小黑一个颤抖的眼神暴露了小白。小黑当下转头，砰砰两枪，可是小白差点就血流成河。小白来不及捡录像机，赶紧往山里跑。等小黑冲出来瞄准，人已经跑远了。眼看追不上小白，小黑只好转头处理凶案现场。他没察觉小白留下了什么。小黑却趁机把藏着录像机的书放在了书架上。等小黑一进屋，小黑为了活命，马上说自己一切听从指示。虽然小黑对弟弟认怂很满意，但为了以防万一。还是给他下了药。另一边，毛毛、彪哥和小白会合，得知了小黑师傅的事，吓得毛毛要马上报警。可小白淡定的阻止了他。以小白对小黑的了解，小黑为了嫁祸给别人，一定会自己先报警。正如小白所说，小黑报警声称小白为了向公司报复，所以绑架了他，还杀了他爹。小黑这张嘴啊，还真是把黑的说成了白的。这是好人这一唯一的希望，就是小白留下的录像机。录像机藏在书里，以小黑当时的角度，绝不会发现小白在偷拍。而藏着录像机的书，有一个很好听的名字——噩梦。当晚，警方就封锁山庄别墅，展开调查。可作为唯一的目击证，小黑喝下了小黑的神奇药水，眼神涣散，连一句话都说不出来。小黑则表示，他在事发后才到达现场，顺势把警卫的死也推到了小白的头上。看到毛毛来巡视调查，小黑仍旧毫不动摇地编着故事。毕竟他真的被小白绑架过，也真的在遇到前报过警。现在的说辞和他的行为完全对得上。而小黑只能在离开的时候偷偷提示毛毛，那么藏着录像机的噩梦就在别墅里。毛毛在书架上找到了录像机，可万万没想到的是，小黑却提前把里面的内存卡给拿走了。哎，还真是灰太狼，人设不崩。从刚开始算计小白到现在，小黑每次耍小聪明都是在给自己。挖大坑，就这样，小白谋杀黑白的新闻再次让舆论沸腾了。小黑也人模狗样的举办了新闻发布会，假意悼念父亲，其实就是在搞登基大典。小白和王宝不能能和小辉交上头，只能偷偷找阿天帮忙。可阿天表现的太激动，一激动搞得整个狱警组都知道捕食者要卷土重来了。就这样，近处的好友相见，在远处的同事眼里变成了吃果果的威胁，一群人吓得滋哇乱叫，就怕自己是下一个倒霉蛋。其实小白早料到同事们会跟来，也想借机把爱情真相告诉大家。需要同事们的帮忙，就要人人都献出一点爱，就能还自己一个清白，让首尔的天空不再阴霾。于是老黄拍板，运营组暂时变成攻坚组，随时准备在小黑的超强防守下接触到小辉，并拿到内存卡，拯救人民百姓于水火。小黑走到哪，小黑跟到哪，吃喝拉撒都陪着。想在公司私下和小黑见面几乎不可能，所以毛毛决定实施 Plan B。小白先在网上发了个揭秘黑爸受害真相的帖子，同事们马上四处发散消息，到处传小白绑架小黑、杀死黑爸，都是为了帮小黑上位演的戏。这可是惊天大八卦！消息一出，整个公司的员工看小黑的眼神都不对了。毛毛也以舆论为条件，向上级申请到了对小黑和小慧的追加调查，这样就可以趁小黑去警局的时候私下接触到小辉。另一边，小辉也想找机会把内存卡偷偷交出去，冰冰雪突然来打探他的口风，正好发现了地上。内存卡，小黑就在这个节骨眼出现了。按理说，明明该上交内存卡，可他却假装什么也没发生，只说警方请他们配合调查。这件事转移了小黑的注意力，因为马上回办公室查看了内存卡的内容。与此同时，小白正在推理，小黑到警局接受调查，一定会把小辉藏在他认为最安全的地方。这个地方是哪呢？公司、家、医院都有可能。他们决定兵分三路，于会以警察的身份去医院处理民众投诉的同时，搜查医院。虽然没找到小辉，但他还是翻出了毛爸的用药记录，立马发给了毛毛。毛毛则马上追问小黑，为啥给我爹用了那么多和病情无关的药，又为啥要把我爹关起来隔离治疗？而小黑还厚着脸皮说，我这么做都是为了你好。在毛毛看来，小黑现在是煮熟的鸭子，就剩嘴硬了。他立马安排测谎仪，以防小黑再胡说八道。可小黑毕竟是个变态，他眼睛。也不渣打撒谎否认，测谎仪的曲线竟然没有什么波动。另一边，阿天通知小白，小辉也不在公司，所以小白和彪哥只能走最后一条路，来小黑家一探究竟。他们打扮成了清洁工，用洗洁精糊住了监控。彪哥使用溜门撬手的技能，成功打开了小黑家的大门。两人在小黑家找了一圈，一无所获。还是毛毛打来电话提示，小黑家中很可能有密室。小白合理推测，密室就在书架附近。可打开密室的机关在哪里呢？一到这种时候，小白就只能把自己带入小黑，通过变态附体来猜测变态的想法。这时候，小白注意到一本绿绿的书《达尔文的物种起源》。小白平时动不动就说别人是。虫子是下等生物，肯定对生物有研究啊！小白猜的没错，物种起源就是密室的开关。与此同时，彬彬给毛毛打了电话，说小辉有东西让他转交，约毛毛在公司见面。毛毛马上通知彪哥，内存卡已经不在小辉手里了，让他们赶紧撤离小辉家。可彪哥一进屋，小白却不见了。小白进入密室，抡圆了胳膊给昏迷不醒的小辉一耳光。等小辉悠悠转醒，小白连忙问他内存卡去哪了。可小辉一句话没说，反倒是笑得很诡异。原来密室被小黑远程操控，只能进不能出。小黑人在公司，像看喜剧一样看小白气得发抖。而毛毛也就在此时来到了办公室门外。
外，他意识到冰冰找他来不过是小黑的另一个圈套。他为了救出小白，毛毛还是赴约了。可即便他手里有枪，巨大的身形差距也让他完全不是小黑的对手。毛毛被小黑捆住，动弹不得，只能不停的挣扎反抗。小黑看着心烦，直接扇了毛毛一耳光。打人的声音通过监控传到小白这头，他怕毛毛出事，只能冷静下来等小黑开口。小黑对目前的状况很满意，他提出一个条件，只要小白杀掉小灰，他就可以像老爸承诺的那样送小白逃去海外。如果小白不动手，小黑马上就会杀掉毛毛，真极限一换一。小黑得意的畅想未来，小白杀了小灰，手上就真有了一条人命。毛毛为了保住小白，也不得不放弃调查，这样他们三个都能活，也不失为一种圆满大结局。그러니까너만선택하면돼욕동시그리고나랑공범이되는거야小白这次顺了小黑的心意，在小黑的远程监控下，真的对小灰下手了。看着鲜血滴落在地板上，小灰瞬间倒下。小黑满意的打开了密室大门。当小白走出密室，彪哥看到大哥身上手上都是血，整个人都不好了。啊啊啊啊啊！啊，碰了猪骨。其实小白刚刚捅的是自己，不来一回苦肉计，小黑是不会放得出来的。但小黑放得出来，也不是真的要让小白逃走，而是另有目的。他猜到小白一定会来救毛毛，所以小黑要在小白到公司之前，再次伪装小白复仇杀人的假象。小黑从柜子里拿出猎枪，对准了毛毛。可关键时刻，手机又响了，边边边通知小黑警察来了，一边把警察困在了电梯里。好端端的警察怎么会来呢？小黑一猜就是小白搞的鬼。他想的没错，这下再看密室的监控，不仅满屋子都是警察，小黑还活得好好的。看来小白是从电影《十一罗汉》中得到了启发，小黑吓得够呛，恨不得马上杀了毛毛。但命运还是更偏向好人一些。小白赶到公司，再次迎来了和小黑的第 N 场对峙。撬棍对猎枪，变态对憨憨，胜负成败再次一举。小黑一枪打偏，小白啥事没有，可毛毛还在小黑手上。여기를총알에뚫어버려도이놈이계속그렇게떠들수있어小爱怎么可能不管毛毛的死活？面对这种现在闲上不得不发的局面，这时候再靠电影已经没用了，要扭转局势，只能以小黑之道还治小黑之身。别忘了，小黑的杀人日记，小爱可是能一字不落的全民背诵。杀人日记中唯一的漏斗就是小黑的生母。小黑详细记录了每个家族成员有多恶心，却一个字也没提过亲妈。小爱就抓住了这个痛点，打心理战，因为小黑的妈妈早亡，很可能就是被黑爸害死的。그렇게만든아버지랑가족들사이에빌붙어살은놈이뭐小白第一回合被豹子 KO， 就在小黑要给小白直奔一击时，毛毛的对讲机突然响起来，警局收到了办案刑警被绑架的消息，将对证券公司出动全部警力。而小白这时候还有心思开玩笑。我的天，时间有点晚，怎么事实证明，就算你脑子再好使，有时候也不能过度自信。接下来这段我觉得节奏有点慢，就简略按回合制说吧。小白和毛毛犹如牛郎和织女，在办公室两端，小黑抓小白，毛毛挣脱了。小黑抓毛毛，小白出现了。小黑又去抓小白，毛毛又挣脱了。翻来覆去三四回，小黑的猎枪终于瞄准了小白。You fire. 小黑和毛毛几乎同时开枪，小黑打中了毛毛的手臂，毛毛的子弹却打碎了窗户。小白见毛毛受伤，更加愤怒，扑向了小黑，两人互相撕扯着对方。等彪哥和余辉带着一众警察赶到，发现毛毛拽住了小白，只有小黑飞出了窗外。哪尼？难道大 boss 就这么嗝屁了吗？记录条告诉我们，事情并不简单。咱们接着往下看。小白失血过多，紧张的决斗之后，他还是支撑不住，晕了过去。梦里，他久违的见到了妈妈，而现实中又有毛毛陪在他身边。捕食者杀人魔事件再次成为焦点。小黑虽然已经声名狼藉，可老天觉得他不该轻易狗带。谁能想到小黑坠楼，居然掉在一辆垃圾车上，大变态直接摔成植物人，真是干得漂亮。另一边，因为这个帮凶因为协同犯罪被捕，而警方调查小黑的密室也有重大发现。不知道大家还记不记得？催了周总，刑警告诉小白，包括周总的死在内，后续小黑的杀人记录都写在了另一本杀人日记里，证据确凿，真是硬了那句古话。正经人谁写日记？是啊，下届。接下来，小白还要面对媒体。可他承认自己是变态的时候，坦坦荡荡。这次成员得血，却不好意思了。这时候，有记者问小白失忆的时候，会不会觉得当变态很过瘾？小白一听，一下从含羞带臊变成了没羞没臊。哎呦，没想到还有表演的机会，一个眼神递过去，下来记者再也不敢乱逼逼。就这样，捕食者杀人魔事件终于落下帷幕。一年之后，大家都开始了新生活。彪哥在烤肉店帮厨，业余时间就帮白爸处理一下来店里闹事的无赖。毛毛成为超厉害的罪犯分析师。前几天刚解约的一场保安案，小白辞去了证券公司的工作，因为在秘制逃脱俱乐部当吉祥物，因为写推理小说，他的第一本小说就。叫精神变态日记，一经发售就广受好评，还举办了粉丝见面会。这时有个粉丝大胆提问：如果真凶看到这本书会怎么想呢？小白说他不仅可能已经看到了小说，他还很有可能就在现场。小白万万没想到的是，他开个玩笑也能成真，因为在医院里，小黑所在的病床上已经空无一人。小白开开心心的办完签售会，毛毛也前来祝贺。看着卡片上毛毛留下的祝福，小白笑得一脸欣慰。白爸在烤肉店搞庆祝派对，大家其乐融融，喝着酒，唱着歌。可饭吃到一半，小白想起秘制逃脱的店门还没关，就说什么都要先走。毛毛想陪他一起，也被小白这个钢铁直男拒绝了。这不是给小黑送人们的好机会吗？小白往秘制逃脱走的路上，小黑就跟在他身后。可小黑今时不同往日，他身体虚弱，还瘸了一条腿，再加上不熟悉秘制逃脱
잠시만 제 값은 치러야지 原来忙跑给小白的卡片上，就写着小黑从医院逃跑了。两人早就做好准备，把模特打扮成小白的样子，好勾引小黑进入密室，给他来一个误入捉鳖。小白让小黑给模特道歉，他现在有两条路：听话，马上就能出去；不听话，小白立刻报警抓他。好汉不是眼前亏，小黑还是道歉了。小白也如他所愿，打开了门。出来之后，小黑还是不自量力，拖着虚弱的身体还想杀小白，结果瞬间被小白反手制服。此时我合理怀疑小黑摔坏了脑子，要不然怎么会突然降智？一心只想靠蛮力杀人。小白这时候自信满满，再也不是那个憨憨。他对小黑进行了几句人格教育，就任由小黑逃走，因为他们早就算好了小黑。的逃跑路线。毛毛没有辜负毛毛的期望，终于将小黑绳之以法。他和余辉开着警车送小白回家。余辉提到了他们和小白的初次见面，毛毛一想起当时把小白撞飞了，还挺不好意思。小白却说那时他是故意没有躲开。恢复期以后，小白才知道当时因为没有自杀的勇气，所以才下意识站在原地，想让车祸把他带走，而也得谢谢这段变态之旅，让小白从懦弱的冤大头变成了自信的推理小说家。再看小黑，他的监狱生活就不太好过了，打架就关小黑屋，隔壁邻居还恰恰就是皮头哥。皮头哥本来都出狱了，他为了忽悠小黑，特意犯了件小事回来。这次皮头哥照样告诉小黑，想要出去你就动一。动厕所，小黑还真信了，结果脏了手不说，厕所却纹丝不动。毛毛和小白组成了办案拍档，警局领导特别小白为咨询顾问，看来一直被黑的韩国警察，除了小白和毛毛，什么男扮男的也不用愁了。二人合体，走向披靡。왜냐면난사이코패스스릴러작가니까精神变态日记的故事说到这里就全部完结了，因为对轮到你了还有阴影，所以从解说这部剧开始，我就一直担心它烂尾。现在这个结局，我可以给七分以上才算是圆满吧。但有些点还是忍不住想吐槽，比如上一期黑八的死就略显强行，身边一堆警卫形同虚设，游了一辈子却被儿子瞬间反杀。最后两集剧情有明显滑水，为了制造紧张的气氛，让小黑在毛毛和小白之间犹豫不定，完全丧失了之前的雷厉风行。而最让我惋惜的是，小黑一下子掉入了智商盆地，被小白打击，被毛毛打击，最后还要被皮头哥打击。与其这样，还不如死了算了。吐槽了不少，也不得不说，精神变态日记整体还是很不错的。这部。的设定让眼前一亮，前半程真变态，越以为自己是变态的铁憨憨之间擦出了莫名其妙的火花，而小白什么时候找回记忆，如何反击，成了后半程的看点，喜剧效果也非常加分。要知道，在悬疑剧里插段子和梗其实是很难的，但整个故事从头到尾笑点都很平均，也不会让人产生违和感。其实每一部好剧连载结束，我心里都十分的不舍，好像对剧中的角色已经产生了感情。小白一路从冤大头变成自信的小说家，毛毛跟随自己的内心，成为能够独当一面的警察。而偏偏说完了这个故事，也要开启下一个故事了。最后拜托大家，精神变态日记已经都大结局了，再不一键三连就真的没有。下次了，请各位小心肝们动动小手，消耗一下卡路里，快来点个赞吧，这样偏偏才有动力在过年前把糖糖和想见你这俩大坑也都填上。咱们下期再见，拜拜。